Сейчас мы куда едем, Мишаня? Сейчас мы едем на коллекцию. Вот к нам подъезжает электропоезд Крикова 08. Да. Вот такая вот комфортабельная машина. Автомобиль такой. А Иди, тут, вперед. да, сейчас, сейчас я обойду а, его. А что? Сейчас мы обойдем, вот так вот. Вот наше место здесь. Мы даже круче, мы даже круче. Мы бесконечно. А что, здесь ловит интернет? Да. Для Ух. тех, у кого есть роуминг, а? у кого есть желание зайти в интернет, можно подключиться к этой интернету. Тут даже интернет очень круто, вы понимаете. Вы говорите, Молдова, я думаю, что самая крутая из всех. Наша родина. Кто мне будет рассказывать про Америку, там какую-то Германию, это все враки. Здесь лучше всего жить именно качество жизни. А качество жизни это что? Это общение с друзьями, правильно? Правильно. О, с родными, близкими. Там этого нету. Да. А здесь это есть в Молдавии у нас. Вот. Еще раз напомню, мы здесь по приглашению Юры у реки, моего зрителя и впоследствии друга и товарища, нам помогает Константин Дмитренко, мой друг и коллега тоже, <coughs> сын Вовы у реки Юра и наш ведущий гид, путеводитель в царстве вина Миша. Кстати, Миша, надо будет потом поговорить, может там кому-то надо что-то заснять, репортаж, когда вот они на экскурсии, можем, могу оказать содействие. Или это надо выходить на руководство? Это будет очень Ага. Что я работал фотографом на золотых песках. Mm -hmm. У меня были туристы такие, которые хотели говорить, там вот можно, вот мы там будем гулять где-то, не на пляже, так вообще в городе, там туда-сюда экскурсия. Вы там с нами поедете на целый день. Mm -hmm. Вот такая тоже опция. Это еще раньше, когда не было видео. Даже. И вот мы садились в такси там туда-сюда с этими семьей там. Разные экскурсии сопровождали их. Фотографировали, типа фотосессии. Это можно типа вот видео, видео фотосессии сделать. К примеру. Есть такие. А то не у каждого есть силы делать себе селфи, шмелфи. Это радует. Миша, мотор. Итак, мы сейчас подъехали к нашей коллекции. Коллекция у нас прямо. Мы сейчас будем идти только пешком, поэтому все ваши личные вещи с вами, и мы можем двигаться. У меня будет только просьба, когда мы зайдем в коллекцию, наступайте всей вашей ногой, пожалуйста, на мраморные ступеньки, потому что они довольно-таки скользкие, хорошо? Вау. То есть всей ногой. И мы будем идти там медленно, чтобы всем было удобно. Где желание загадать? Можно и здесь, пока мы еще не выехали, вы можете загадывать желание хоть каждые пять минут. Вот такая вот красота. Такая вот красота. Такие вот красивые двери здесь. Мы с вами зашли в такой маленький импровизированный музей. Вау. Той техники, которая использовалась в разное время раньше для изготовления вина. Вот с этой стороны слева у нас римский пресс первого века до нашей эры. Это реплика стопроцентная. Но вот такие вот прессы делали в первом веке до нашей эры в Римской империи. Вот с правой стороны у нас э, греческий пресс третьего века до нашей эры. Он называется пресс с перьями. Значит, вот эти вот перья забивались по сторонам. Данная конструкция опускалась вниз. Дробился виноград, который был вот здесь, вот, вот, он, вот в этой корзине. Отсюда вытекал виноградный сок, который в Молдавии называется мостом. Через 3-4 дня он перебраживал и получалось прекрасное домашнее вино. Если мы пройдем чуть дальше... Здесь у нас будет молдавский пресс 19 века, стопроцентно функциональный до сих пор. Такие прессы можно найти на юге Молдавии, где-то был, конечно, в Кыргуре, в Асарабяске. У моей бабушки был такой. Он из белого горного дуба, и в прошлом году мы его использовали для изготовления муста на нашем фестивале Мустфест. У нас есть такое мероприятие, два дня оно ведется, в марте или в, или в апреле. В начале апреля или в конце марта. И вот там вот мы делаем интересный фестиваль. У нас там всегда музыка, много веселья. И 
все наши гости дегустируют все типы муста, которые мы делаем, когда вот приготовляем пирог. Итак, пройдемте дальше. Тут у нас начинаются ступенечки, поэтому здесь мы будем идти аккуратно, осторожно. Три ступеньки из мрамора. Давайте. Не-не, спасибо. Помощи. Спасибо, а, Миша. Миша не только все знает, Сейчас мы очень... опять же спускаемся на отметку минус 60 метров под землю. В нашу коллекцию, которая была открыта в 1954 году, то есть если комбинат был открыт в 1952, через два года была открыта коллекция. И эта коллекция собирает в себе а, миллион бутылок интересного белого красного вина. Но что интересно, что сюда мы добавляем ну, бутылки с вином только в самые лучшие урожайные года, которые случаются в Молдавии один раз в 5-6 лет. Аккуратно, сейчас у нас вторая, так сказать, мраморная ступенька. А это что за аксессуары тут тоже? Это ну, вся та э, необходимая утварь, которая использовалась в разное время, в 18-17 да. веке, для хранения вина и да. изготовления. Как весы, как дробилки, как всякие разные э, чаны и маленькие... Очень круто, тут так все оформлено, вообще столько труда. А это, масс... это массив вот на потолке, да, вот да. это вот? А это что за камень? Это все, это все известняк. Известняк. Интересно. Вот так вот, все это ручная работа. Вот вот да? Очень красиво. Костик попал в кадр. Угу. Очень красиво. Да. Сейчас мы так вот. Ну что ж, пройдемте вниз. Вниз, потому что тут начинается самое интересное. Да, Аккуратно. Здесь тоже ступенечки. Да, да, спасибо, Михаил. Миша. Итак, пожалуйста, внимательно тут посмотрите налево-направо. Тут у нас вот начинаются вот такие вот ниши. Мы по молдавски их называем просто казы. В каждой такой казе у нас по 500 бутылочек. Как вы видите, каждая каза тут имеет... Тысячу. Считайте, и друзья, и считайте. И налево, то вы увидите их получше, потому что там будет больше света. Ага. Аккуратно, Спасибо. С правой стороны у нас тут стена, где у нас выставлены фотографии тех а, известных лиц, которые нас посетили с официальным визитом. То есть не посетили не самого Пикова, а именно Молдавию, Республику Молдова. И в плане протокольного подарка вот от нашего они. правительства получили маленькую такую личную коллекцию вина. По 500, по 1000, вот это. Все эти лица, которые вы видите на этой стене, это политики, премьер-министры, президенты, спортсмены, деятели культуры, актеры, все эти люди имеют личную коллекцию у нас в нашей коллекции. Стена славы. Некоторые из них любят. Это стена славы. Костя, прошу запечатлеть стену славы. Да, пожалуйста. И мы с ним, а вот Костик сейчас снимет. Тяну славы с вашим оператором. Засвидетельствовать, чтобы наше присутствие, пребывание в таком уникальном месте. Уникальном месте. Вот спасибо да, за подсказку. Вот она, стена славы Крикова, Криковских подвалов. Спасибо. Да, это у нас я просто... Идет? Да. Привет, дорогие друзья. Вот на фоне знаменитостей, посетивших Крикова, еще одна. Ваш друг и оператор Эдуард Кара. Канал Кишинев Молдова. В Крикова. Костя, давайте и вас заснимем. Сейчас вот Костя, вот Константин Дмитренко на фоне стены славы. О, красота. и так далее. Эти цифры на самом деле являются в некотором смысле паспортными данными каждой казы или паспортом каждой бутылки, которая находится в определенной казе. Введя эту цифру в наш компьютер, мы всегда узнаем, из какого сорта винограда сделано это вино, сколько лет оно выдерживалось в дубовой бочке, какая это была бочка, французский барик, итальянский барик, будан, сколько лет эти бутылки с этим вином будут тут храниться и когда они получат титул коллекционного. 
Как же мы узнаем сорт винограда, из которого сделано это вино, и если это персональная каза, мы узнаем имя владельца? Миша, а примерно сколько лет этим бутылкам? Примерно. А, но вообще как бы по правилам, по правилам мы выдерживаем вино здесь определенное время. При такой температуре, которую вы здесь чувствуете, в 12-14 градусов и влажности 90%, мы можем выдерживать белые вина здесь максимум 15 лет, красные вина максимум 35 лет. Это мы говорим о сухих молдавских винах, криковских в данный момент. Но, чтобы не играться с, с долгой выдержкой, чтобы не занимать ниши, да, казы, мы выдерживаем белые вина здесь 5 лет, а красные 10 лет. В этот период эти бутылки получают титул коллекционных вин. То есть им на каждую бутылку наклеивают специальную этикетку, где написано по-молдавски «Винди коллекции», «Ден, вечер, ден Крамеле Крикова». А там еще есть другая информация об этом вине на контр-этикетке. И их отправляют в специальные вины, винные магазины, где эти вины можно купить, начиная с 250 лет и выше. Ого. Сколько лет это вино будет тут храниться, это решает главный технолог и главный держатель, главный смотритель коллекции, который отвечает дорога перед директором и перед а, главными технологами. Вот так. Но в основном мы выдерживаем вино здесь 5-10 лет, потом оно идет на продажу. Потому что мы, мы считаем, что каждый житель Молдавии имеет право и должен в своей жизни попробовать. Вот одной бутылки и больше нашего вина. Золотые и слова. Возможность и время и достаточно средств. Зол... Очень красивые слова. Спасибо. Итак, теперь мы Очень с вами идем налево. Ой, мы красиво. с вами попадаем на улицу персональных личных. Вот как. Пройдемте сюда. Да. Сейчас я вам покажу, что это означает. Надеюсь, со временем здесь будет и моя касса когда-то. А, друзья, возможно, если вы хотите получить личную указу, вам нужно всего лишь встретиться с нашим директором, обсудить этот вопрос, закупить у нас минимум тысячу бутылок, ну, оплатить кстати. хранение на три года вперед, и, пожалуйста. А вот и... Да. Я подумаю. Не-не, я, я так. Так, это уже это именные уже кассы. Вот, и личные. Да, идем, идем. Вот здесь у нас, вот в этом квадратике, 500 бутылочек вина Дионис. Вино Дионис, это, как я говорил, 50% Кагавне, 50% Пино Нуар. Владелец Казы, господин Херман фон Рампи. Херман фон Рампи – это бывший премьер-министр Бельгии, который посетил Молдавию в 1998 году как глава бельгийской официальной делегации. И от нашего правительства в 1998 году он получил вот эту подарок как протокольный презент. Протокольный презент. Ага. Он за это ничего не платит, он получил это как глава официальной делегации, но этой коллекции данный, данное лицо может пользоваться в любое время. Значит, Значит, нет, нет, вот нет. надежды открываются, перспективы а, уже, видите, мы, как, Когда, допустим, приходит запрос на какую-то бутылку, да, на какую-то коллекцию, допустим, 5-10 бутылок, да. звонит владелец и говорит, пришлите мне, пожалуйста. Мы связываемся с посольством его страны в нашей стране, и через это посольство, то есть отправляем в посольство, а посольство уже само отправляет дальше владельцу. Но сразу же количество, которое было отправлено в бутылок, допустим, 5 или 10, или 50, или 100, сразу же выставляется обратно сюда в коллекцию. Потому что, согласно нашим данным, в 1998 году, в данном случае, да, этот человек получил 500 бутылок определенного вина. И у него здесь всегда, пока он жив, будет вот эта коллекция. Ну, если он каждый день будет просить, то каждый раз пополнять ну, обычно никто, так никто не делает, но если даже гипотетически да, кто-то попытается, попросят, то мы будем отсылать через посольство. А есть какие-то казы... Если такая каза есть у этого человека. Миша, а есть какие-то более такие личности, более известные такие, есть. для широких масс? Вы знаете, есть. И сегодня мы вам их покажем. Отлично. Ну, то есть не их, а их, а их личные коллекции. 
Путин имеет. Вы представляете, да. Даже Путин, я вам всем... Путин имеет, а мы здесь вот с Вовой Уреки. Это, это те люди, которые помогли нам попасть в эту сокровищницу. Сейчас мы с вами пройдем до аллеи президентов. И вы увидите личные коллекции многих президентов, которые у нас посетили в разные года. Следуйте за мной. Угу. видно круто вот все это пространство сделано в корейской тельца и что интересно что вот если по всем галереям по которым мы ехали с вами работала машина галанина вещи камня то вот это пространство оно все было в основном ну, Скажем так, немножко проработано резчиком камня, но в основном вот все эти ниши выдалбливались вручную. Обалдеть, это То есть на 90% я бы сказал, что здесь работа была сделана вручную. Вот именно вот здесь вот пространство и коллекция. И потом я вам объясню почему, хорошо? Это же колоссальный труд. Это колоссальный труд советского народа, потому что все эти галереи были сделаны время времени, когда мы были в Советском Союзе. Да. Но здесь работал или, ну, как, строители совсем всем. Это что за дамы или Итак, кто-то меня спрашивал насчет да. больших личностей, да, известных личностей по всему миру. Итак, начнем, скажем так, с наших соседей. Личная каза Александра Лукашенко, президента Беларуси. Как вам? Круто. По весу. Мы уважаем, батьку уважаем. Прекрасно. Итак, идем дальше. Идем дальше. А он тоже был и награжден, или он получил или, эту или коллекцию? Он, брал, он получил эту коллекцию, когда приехал к нам с официальным визитом от нашего президента Игоря Дудона. Классно. Это сделано буквально в прошлом году. У него здесь тысяча бутылок и дарны сабиньона. 16-15 года. Итак, если мы пройдем вот сюда влево, пожалуйста, обратите внимание вот сюда влево. Здесь у нас личная каза Джона Керри. Это бывший гос... заместитель госсекретаря департамента США. У Джона Керри здесь тысячи бутылок вина кодру. Кодру это купаж. Лучше это Джим Керри. У него здесь тысяча бутылок коллекционного кодру. То есть здесь у нас урожай 2000 года. Надо ее закрыть. Начальная цена бутылки 250 рей. Понятно, вот это нам ближе. Кто-то меня спрашивал вот. Владимира Владимировича Путина. Вот. вот его личная коллекция. Привет Путину, Владимир привет Владимир россияне. У него здесь личная коллекция в тысячу бутылок. О, сухого, о, красного, вот красного. это. Видите, как уважают Путина нас в России. В, в Молдове. В 2000 году, в 2002 году. О. И получил вот эту коллекцию. Пора Владимир Владимирович еще раз сюда приехать. Итак, пройдемте дальше. Да. Здесь у нас такие личности, как Дональд Туск имеет личную коллекцию. Троян Басеску, бывший президент Румынии. Нынешний президент Румынии Клаус Йоханнис. Это из соседей. У них по 500 бутылочек. Если мы посмотрим вот сюда, то тут у нас будет президент Украины Кирилл Порошенко. Также у нас тут будет канцлер Германии Ангел, Ангела Меркель, которая очень любит молдавское вино, особенно Фетяска Албы и а, Фетяска Ниагры. Но у нее здесь также есть и прекрасный а, Траминер. Чтобы она была здорова. Также есть касса Жозе Мануэля Бароза. Представителя Международного валютного фонда. И вот здесь а это что за крутизна? Перед самой дорогой бутылкой, которая есть в нашей коллекции, это еврейское пасхальное вино. Находится оно по центру. Бутылка еврейского пасхального вина это была сделана в 1902 году в единственной партии в 300 бутылок. А на данный момент вот эта бутылка, которую вы видите по центру, является единственной в мире. Она находится только у нас. А второй такой, к сожалению, нету, поэтому ее цена 600 тысяч евро. Начальная цена на аукционе Солдес. Но мы ее не продаем, потому что эта бутылка является достоянием республики. То есть это достояние всего народа. А вот... Нет, оно уже давно не вино, но является экспонатом. Для винодела, для любого винодела всегда, знаете, важно сорт винограда, из которого сделано вино. 600 тысяч год урожая евро. И рецепт, из которого сделано вино. Миша, а вот эти... Чем известно это вино? Тем, что оно было сделано в 1902 году в единственной партии. Известно, что больше таких бутылок на земле нет. И также есть костная, так сказать, информация о том, что 
Несколько бутылок такого вина было на Титанике, когда Титаник потонул в 1912 году. Поэтому ее цена такая большая. Вот здесь вот у нас бехеровка, медицинский ликер Яна Бехера 1902 года. Также производится до сих пор в Чехии этот ликер. Он также состоит из 27 медицинских трав. Заливается в ту же бутылку по форме, как и 100 лет назад. И именно потому, что он сто лет назад делался, да, в 1902 году, и сейчас тоже делается без изменений. Эта бутылка и хранится здесь. Эти две бутылки самые старые из нашей коллекции, которые мы показываем нашим туристам, и эти две бутылки происходят из личной коллекции Герман Геллинга. Был такой. Угу. А третья? А третья это Граса Дикотнарь. Граса Дикотнарь это очень интересное белое десертное вино. Изготавливается из сорта который называется Граса Дикутнарь, который растет только в Румынии, в регионе Яс. И что интересно, что этот сорт растет только в этой зоне, только, только вот в этой части Румынии. Больше он нигде не растет. Именно поэтому эта бутылка и находится здесь. Но также определяющая здесь является вот эта цифра, видите, 1979. Это год. 1979 год был очень урожайным годом именно для этого э, сорта. сорта. Угу. Ну что ж, пойдемте дальше. Да, прикоснулись Здоровый к истории. Вкусный. С удовольствием. Уникальное, что вы увидите только здесь и только с вами. Только, только с вами. Вместе, только Миша с Мишей. Миша открывает нам все секреты винного царства Молдавии. Правильно, это же винное царство, да? Да, это винное царство. Это самая большая сокровищница. Сокровищница жемчужина. Да, как хотите. Подземное достояние. Включайте фантазию, фантазируйте, дорогие зрители, фантазируйте, мечтайте попасть Приезжайте, сюда. Посмотрите сами. На Миша это. приглашает, мы можем оказать вам содействие. Кстати, содействие в приезде, размещении, сопровождении по Кишиневу, ну и, естественно, попасть в Криковские подвалы, в это замечательное винное царство прекрасным гидом Мишей. У нас много гидов. Ну, я, мне кажется, что вы лучшие, Миша. Нет, вам кажется, поверьте, у нас каждый гид очень хороший. Мало того, что хороший гид еще и очень скромный. Скромность, она всегда украшает людей. Круто. И здесь так... Приятно пахнет, правда? Да, как в подвале, так вот, настоящий Обратите запах. Внимание, здесь у нас круглый год без изменений, 12-14 градусов, 12-14 градусов, ага. влажность 90%. Если вы заметили, вот здесь вот, к примеру, у нас старый сургуч, видите, какой вот? Это сургуч все, да? Это сургуч, специально. Вот здесь у нас сургуч фонария. Видите? Угу. Также у нас есть некоторые бутылочки, где у нас вот такая вот... Вот, так, вот такая вот а, есть а, метка, где, бирочка. По, бирочка, где показано название вина и год урожая. Ух ты. А, некоторые владельцы КАЗ попросили, попросили нас при получении этой КАЗы не показывать своего, ну, своего поста, своей фамилии. Да? И поп, а, они попросили только показывать название вина, к примеру. Также из-за того, из того, что здесь у нас большая плотность, один раз в полгода мы меняем все на каждой бутылке, в каждой казе. А как? Вручную. Все это делается вручную. Его Цель плавят как-то? А, ну да, технология, ну, да, какая-то? Поверьте, из такого, с, с, всего один раз в год каждая бутылочка поменяется вручную. А, да, эти, эти ячейки ждут своего времени, чтобы быть заполненными новой партией, нового хорошего вина, которое как бы, сюда будет вставлено в самый урожайный год, который случается в Молдавии не так часто, а где-то раз в 5-6 лет. Что такое урожайный год? Э, Миша, а это все частные коллекции? Без бирочек, там вот, вот смотрю, без э, шильдиков там, без имени. Это частные, да, все коллекции? Понимаете, это... это... Коллекция Криковского завода. Ага. Винного. Ага. Здесь По годам. Помимо, помимо наших э, Криковских коллекций, я вам показал те коллекции, которые являются коллекциями разных официальных гостей. Ага. Таких как Владимир Владимирович Путин, Ангела Меркель, Жузе Мануэль Борозов, 
Лукашенко, Лукашенко угу. Виктор Порошенко и так далее. Эти лица получили от нашего правительства протокольный подарок. То есть эти коллекции, они являются в их личном пользовании, угу. как бы, но они являются протокольным подарком Республики Молдова этим лицам, которые приехали к нам Понятно. с официальным визитом. Данные личные коллекции хранятся в нашей общей коллекции, но эти ниши являются угу. как бы владением комбината. Спасибо. Пожалуйста. Надеюсь, я... Вы увидите календарь. Сейчас мы находимся в 2019 году. Что интересно, а, да, что вот видите цифры. Этот календарь был сделан для тех строителей, да, для тех рабочих, которые работали здесь с 1947 года по 64, которые ну, занимались вот обработкой вот этого пространства для вот этой коллекции. Что интересно, что эта коллекция у нас имеет форму необычную. Вот мы зашли с вами влево и вышли вправо. Мы были на бокале. Сейчас с вами мы находимся на ножке, обратите внимание. И вот там, где у нас фотография... Коридор да, имеет бокал. форму бокала. Вы помните, Видите? я вам говорил, что каждый молдаванин начинает свой день одним бокалом белого вина и заканчивает двумя бокалами красного. Да. Мы верим в то, все молдаване верят в то, что можно пить любое вино. Главное это количество, которое находится в вашем бокале. Если и... в вашем бокале всегда будет одна треть вина, вы всегда сможете понять, что за вино находится в вашем бокале. Вы всегда сможете этим количеством этого прекрасного благородного напитка согреть вашу душу и ваше сердце. И вы никогда не пьянеете. Ну а теперь, когда вы узнали эту такую нашу маленькую информацию, я вас приглашаю в наши дегустационные залы показать вам те залы, которые мы используем только для официальных лиц. Спасибо. С удовольствием. Следуйте за мной, пожалуйста. Ну, пожалуйста, будьте аккуратны.